Hi friends, we are going to talk about TNPS General English la second poem. First poem, Granny Granny Please Comb My Hair. I have uploaded the poem. Click on the link in the description box. We are going to talk about Psalm of Life. We are going to talk about TNPS syllabus. We are going to talk about the poem. We are going to talk about TNPS. Part B ले first figure of speech observed in the following poem அதுவும் appreciation question from poetry இந்த ரெண்டு டோபிக்லையும் இந்த poem இருக்கு friends so நல்ல பாத்துக்கோங்க இது important poem A Psalm of Life அதாவது Psalm அப்படினா என்ன அப்படினா Song Song of Life அதாதா Psalm of Life அப்படின் சொல்லி இருக்காங்க இந்த poem வந்து எதுக்காக author எல்தி இருக்கார் அப்படினா ஒரு அதற்காக சொல்ல Kitchen For the soul is dead that slumpers and things are not what they seem. Slumper அப்படினா sleep. நம்ம் எரந்துட்டோம் அப்படினா நம்மலோட ஆண்மாவும் எரந்து பைடோம். இப்போ இருக்கிற வால்க நமக்கு நிரந்தரம் கடையாது. இப்போ இருக்கிற எல்லாமே நாலைக்கு இல்லாம் குட போகலாம். அதுதான் சொல்லி இருக்கு and things are not what they seem. அதாவது இப்போ இருக்கிறது கூட நாலை Second stanza ala enna solli irukkaar abidina Life is real, life is earnest and the grave is not its goal abidin solli irukkaar Life vandhu unmayanadhu, life vandhu namala ookku vikke kudiyadhu Earnest na namala ookku vikke kudiyadhu And the grave is not goal Adha grave abidina enna abidina kallare And the kallare vandhu nammal oda mudiva irukkak koodadhu abidin solli irukkaar Next paharunga Does though ought to dust return us was not spoken of the soul. அதாவது, நம்ம மன்னோடு மன்னா போகாம் ஆன்மாக்குன் ஒரு நல்ல பேர வந்து வாங்கிக் குடுக்கொணும். இப்பு செல்ல லீடர்ஸ்லாம் இப்பு நாம் அப்துல் கலாமே பாத்துக்கிட்டேங்க அப்படினா, அவர் வந்து அவர் எரந்தாலும் அவருடை பேர வந்து இந்த உலகம் பேசிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கொணு இனி அடுத்து ச்டான்சா பாருங்க Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way அதாவது சந்தோசமும் சரி, துக்கமும் சரி நம்மலுட வால்க்கையுட கடையிசிக்கடையாது சந்தோசமும் வால்க்கையில வரும் போகும் அதை மாதிரி துக்கமும் வால்க்கையில வரும் போகும் ரெண்டுமே நம்ம வால்க்கையுடைய எண்டு வந்து கடையாது அப்படின் சொல்லி இருக்காரு அதாவது நம்ம இன்னைக்கு ஒரு செயல் செய்தோம் அப்படினா நாலைக்கி அதவிட பெஸ்டா பண்ணனும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டாபிக் படிசும் அப்படினா நாலைக்கி ரெண்டு டாபிக் படிக்கனும் அதுதா சொல்லி இருக்காரு But to act that is to tomorrow find us further than today Then next stanza பாருங்க Art is long and time is fleeting and our hearts thaw stout and brave அப்படிது கலை எவ்வளவு பெருசோ காலமும் அவ்வளவு பெருசு நம்ம காலத்த கடந்தோம் அப்படினா அந்த காலத்த வந்து மறுபடி நம்மலால பெரமுடியாது என்ன situations வந்தாலுமே அந்த situationுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மனச வந்து நம்ம தைரியமா வச்சிருக்கனும் brave அப்படினா தைரியம் stout அப்படினா strong strong ஆவும் அதையா நாரத்தில தைரியமாவும் நம்ம மனச வந்து வச்சிருக்கனும் அதாவது எது வரைக்கு நம்ம மனச தைரியமா வச்சிருக்கனும் அப்படி Neural Marches means நம்ம எரந்த பரவு கொண்டு போவாங்கள் அப்ப அடிக்கிற அந்த சாவு உளி அப்ப வரைக்கு நம்ம மனச வந்து நம்மோ திடமாவும் தைரியமாவும் வச்சிருக்கனும் அப்படியின் சொல்லி இருக்காரு அடுத்து ச்டன்சா பாருங்க In the world's broad field of battle in the bewalk of life அதாவது இந்த உலகம் வந்து ஒரு போராட்டக்கலம் அதாவது இதில வந்து நம்ம வந்து ஒரு temporary life தான் வால்துட்டு போரும் இந்த bewalk of life அப்படினா soldiers வந்து ஒவர் எடத்துக்கு போகும் போது tentக்கட்டி அதில் இருப்பாங்க எந்த பலேஸ்கு போனும் அந்த பலேஸ்ல பை tentக்கட்டி இருப்பாங்க அதே மாதிரிதான் நம்மலோட அதாவது ஊமையா நம்ம இருக்கக் குடாது இந்த உலகம் வந்து ஒரு போர்க்கலோம் அந்த உலகத்தில வந்து நம்ம வந்து ஹீரோ வாகதான் இருக்கிடுமாத் தவற 
ஊமையாவே இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ட்ரைஃப் அப்படின்னா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அதாவது நம்ம கஷ்டப்பட்டாவது ஹீரோவா இருக்கணும் ஊமையா இருக்கக்கூடாது டம்புனா ஊமையா அமைதியா இருப்பாங்கல்ல அப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இன்ஸ்டன்ஸா பாருங்க ட்ரஸ்ட் நோ ஃபியூச்சர் ஹவ் அவர் பிளசன் லெட் த டெட் பாஸ்ட் பரி இட்ஸ் டெட் அதாவது எதிர்காலத்தை நம்பாதீங்க அதே மாதிரி பாஸ்ட் பரி இட்ஸ் டெட் இறந்த காலத்தை குளிய தோண்டி புதச்சு புதச்சிருங்க ஆக்ட் ஆக்ட் இன் த லிவிங் ப்ரெசன்ட் ஹார்ட் வித் இன் அண்ட் காட் ஓவர் ஹெட் அதாவது இப்போ கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டுக்கிட்டு இப்போ இந்த காலத்தை நல்லா யூஸ் பண்ணி நல்லபடியா வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தென் அடுத்த ஸ்டான்ஸா பாருங்க லைவ்ஸ் ஆஃப் கிரேட் மென் ஆல் ரிமைண்டர்ஸ் we can make our life sublime sublime abadina eduthukaata irupanga namakku ipo nam abdul kalam solli irukom la avaru vande erandu ponalum seri avalude pugala vande namma ulagam indi pesikitte idan irukum nammalo enna pannanum na andha maadhiri oru vaalkai idan vaalanum the lives of great men all as reminders we make we can make our life sublime avanga ellarume oru eduthukaata irupanga namakku andha maadhiri irukanum adutha line paarenga and and departing leave behind us footprints on the sand of the time adavadhu namma inda ulagatha vittu pogumbodhu namakku nu oru thada vandu inda mannla padinjirukano adavadhu namma erandhalume nammalodeya pugala vandu inda ulagam vandu pesano appadi namma oru vaalka vaalano appdin solli irukkaru next stanza paarenga footprints that perhaps another sailing over life soul main சோல் அப்படின்னா புனிதமான அவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாட்டு வாழணும் அதுதான் சொல்லியிருக்காரு இந்த ஸ்டான்ஸால அதுதான் சொல்லியிருக்காரு நம்ம மற்றவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகவே இருக்கணும் அதாவது யாருக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர்லான் அப்படின்னா ரொம்ப கவலையான சேட் பர்சனா இருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் ஷிப்ரெக் அப்படின்னாலும் அதே தான் லோன்லி சேடு அதாவது தனிமையா இருக்கிறவங்க கவலையா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் சீயிங் ஷால் டேக் ஹார்ட் அகெயின் அவங்க கஷ்டத்தை மறந்து அதுல இருந்து மீண்டு வர்றது மாதிரி ஒரு புனிதமான வாழ்க்கைய வந்து நம்ம வாழ்ந்து வாழணும் இந்த உலகத்துல அப்படின்னு சொல்றாரு லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா பாருங்க லெட்டர்ஸ் தென் பி அப் அண்ட் டூயிங் வித் ஏ ஹார்ட் ஃபார் எனி ஃபேட் அது என்னத்தான் நடந்தாலும் சரி நம்ம விடாமுயற்சியை வந்து எப்பவுமே நம்ம விடவே கூடாது நம்ம மனசை வந்து எப்பவுமே திடமா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வித் ஏ ஹார்ட் ஃபார் எனி ஃபைட் என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம விடாமுயற்சியை நம்ம விடவே கூடாது ஸ்டில் அச்சீவிங் ஸ்டில் பர்சீவிங் லேர்ன் டு லேபர் அண்ட் டு வெயிட் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த அச்சீவ் பண்ணாலும் சரி அந்த விஷயம் அச்சீவ் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற இதுல இருக்காம அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முயற்சிய வந்து நம்ம அடுத்தது அடுத்தது பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணாலுமே அதற்கான பலன் வந்து உடனே கிடைக்காது அது கிடைக்கிறது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதான் லேர்ன் லேர்ன் டு லேபர் அண்ட் டு வெயிட் நம்மளுடைய முயற்சியை எடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாட்டு ஒரு நாள் அதுக்குள்ள பலன் கிடைக்கும் அதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்ப நம்ம எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதிட்டோம் ஒரு எக்ஸாம் நல்லா எழுதல அப்படின்னா உடனே ஃபீல் பண்ணி அப்படியே இருந்துடக்கூடாது அதற்கான முயற்சியை எடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் நமக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா வேலைக்கு போவோம் அதுதான் சொல்றாரு ஷார்ட்டா சொல்ல போனா நம்ம லைஃப வந்து எப்படி வாழணும் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா வாழணும் இது என்ன வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்காம நம்மள விட சேடா இருக்கக்கூடிய பர்சனுக்கும் நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டா வாழணும் நம்மளுடைய கோல் வந்து சாவ நோக்கி போக கூடாது நம்ம வாழ்ந்தோம் இறந்தோம் அப்படின்னு இல்லாம நம்மளுடைய ஃபுட் பிரிண்டையும் இந்த சேண்ட்ல பதிச்சுட்டு போகணும் நாளைக்கு உள்ள தலைமுறைகள் வந்து நம்மள பத்தி பேசணும் அப்படிங்கறது தான் ஷார்ட்டா சொல்றாரு சாம் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற போயத்தை எழுதுனது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெச் டபிள்யூ லாங் ஃபெல்லோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் வாழ்ங்க வாழுங்க அப்படின்னு நம்மள எல்லாருமே பிளஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ லைஃப் லாங் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெச் டபிள்யூ லாங் ஃபெல்லோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்